بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انگلش فد اکرام آئی ہیو ریسیوڈ اے کوشچن اباؤٹ اے ویری کامن پارٹ آف اسپیچ مینی اسٹوڈینٹس ہیو آس دس کوشچن سر واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ریفلیکسو پروناؤن اینڈ امفیٹک پروناؤن واٹ دا سیم یو نو مائی سیلف یور سیلف دیم سیلف ہر سیلف دا سیم ورڈس اور ریفلیکسو پروناؤن ایز ویل ایز Uh, emphatic pronouns but what is the difference when they are used in a, in a sentence sometimes people say baaz bachche baaz students baaz teacher ye samajhte hain ki jab ye words uh, myself yourself themselves ye subject ke foran baad use hote hain to ye emphatic pronoun hote hain aur jab at the end of a sentence use hote hain to ye reflexive pronoun hote hain for example he himself drive the car یہاں پہ چونکہ ہی کے فوراً بعد ہم سیلف یوز ہوئے یہ امفیٹک پروناؤن ہے ہی پہ امفیسائز ہو رہا ہے ہی پہ فوکس ہے ہی پہ فورس ہے اور جب ہی ڈرائیو دا کار ہم سیلف ایٹ دا اینڈ آف اے سینٹینس یوز ہوا اب یہ ریفلیکس پروناؤن ہو گیا اب یہ ریفلیکٹ دا ایکشن بیک ٹو دا سبجیکٹ نو دس از ناٹ دا کیس ان ویری سمپل ورڈس دا ڈفرینس بٹوین ریفلیکس پروناؤن اینڈ امفیٹک پروناؤن Listen to me. When subject and object are the same. Is that clear? When subject and object are the same person. Jab hum, for example, kate hain, he, he subject hai, or himself use kate hain, to dono same hai. Himself bhi he hai. For example, he has hurt himself. He believes in himself. اس میں سبجیکٹ کیا ہی اور آبجیکٹ کیا ہم سیلف بہت دا سیم ہی ہیز ہرٹ ہوم ہم سیلف اگرچہ یہ سینٹینس کے لاسٹ میں یہ ہے لیکن ان دی ان دس پرٹیکولر سینٹینس سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ آر دا سیم پرسنس آبجیکٹ بھی وہی ہے آئی بلیو ان مائی سیلف آئی لکڈ مائی سیلف ان دا میڈر آئی لکڈ کسے دیکھا آئی لک ایٹ مائی سیلف اپنے آپ کو آئی ہیو ہرٹ مائی سیلف میں نے ہرٹ کیا کس کو اپنے آپ کو تو بوتھ سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ آر دا سیم وین ان اے سینٹینس سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ آر دا سیم پرسنس ہم سیلف ہر سیلف دیم سیلف دے آر دا آبجیکٹ آف دیئر سبجیکٹ دین دیز آر ریفلیکس فار نو از دیٹ کلیئر آسان الفاظ میں جب کسی سینٹینس کے اندر سبجیکٹ بھی وہی ہو اور آبجیکٹ بھی وہی ہو آبجیکٹ ڈفرینٹ نہ ہو تو وہ ریفلیکسو پروناؤن ہوتا ہے رائٹ وہ ریفلیکسو پروناؤن ہوتا ہے آئی بلیو ان مائی سیلف شی ایز ہرٹ ہر سیلف رائٹ شی از لوکنگ ایٹ ہر سیلف ان دا میرر یہ ہر سیلف مائی سیلف دیم سیلف تو یہ آبجیکٹیں اپنے ہی سبجیکٹ کے سبجیکٹ اور آبجیکٹ ڈفرینٹ نہیں ہے اور جب وین ان اے سینٹینس سبجیکٹ ان آبجیکٹ آر ڈفرینٹ فار ایگزامپل ہی ایز ڈرائیو ان دا کار ہم سیلف ہی ایز ڈرائیو ان دا کار ہم سیلف ہی ایز ڈرائیونگ واٹ کار یہاں پہ کار آبجیکٹ ہے ہم سیلف آبجیکٹ نہیں ہے ہم سیلف از جسٹ پوٹنگ سم ایمفیسس سم فورس تو یہاں پہ یہ امفیٹک پروناؤن ہے رائٹ یہاں پہ یہ امفیٹو کو ہم انٹینس پروناؤن بھی کہتے ہیں ہی ایز ڈرائیو ان دا کار ہم سیلف یہاں پہ ہم سیلف جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کا آبجیکٹ نہیں ہے یہاں پہ آبجیکٹ آف دا ورب ڈفرینٹ ہے کار ہے ہی ایز دے ہیو کنسٹرکٹڈ دا ہاؤس دیم سیلفس یہاں پہ سبجیکٹ کیا ہے دے آبجیکٹ کے ہاؤس آبجیکٹ دیم سیلف نہیں ہے آبجیکٹ از ڈفرینٹ دیم سیلف از جسٹ پوٹنگ سم ایمفیس سم فورس on the subject the here in this particular sentence themselves is emphatic or intensive pronoun i hope now the difference is very much clear i repeat when in a sentence subject and object are the same persons object is not some different object some different noun koi dusra noun object nahi hota wohi uh, subject hai wohi object hai to us surat mein ye reflexive pronoun hote hain and when in a sentence subject and object are two different persons different nouns 
then in that particular case that uh, that sub the these words for example himself themselves yourself herself ye emphatic pronoun hote hain is that clear to especially to coming test hai nmd cat ka usme सेंटेंस आप किसी सेंटेंस के अंदर ये अंडरलाइन क्यों होता है और पूछा जाता है कि रिफ्लेक्सिव है इम्फेटिव है या बाकी जो रिलेटिव है बाकी जो प्रोनाउन की काइंड हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है तो इट्स वेरी सिंपल राइट आई होप नाउ योर कॉन्सेप्ट अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन इज टोटली क्लियर कीप एन वॉचिंग माई वीडियो फॉर सच क्लियर कॉन्सेप्ट ऑल फॉर डे थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़